வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுடைய கடன் மதிப்பு அதிகரிச்சிருக்கு ஐம்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு நாற்பத்தொம்பது சதவீதம் அதிகரிச்சிருக்கு நரேந்திர மோடி வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதிகரிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி செய்திகள் அதிகமாக போகுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இதை அரசியல் பதிவு எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க அதாவது காங்கிரஸ் சப்போர்ட்டர் பிஜேபி சப்போர்ட்டர்னு எடுத்துகிட்டு போகாதீங்க இது எடுத்துகிட்டு போகும்போது இந்த மாணவர்கள் மத்தியில் அவர் ஆரோக்கியமான தகவலை கொண்டு போய் சேர்க்கும்னு நினைங்க ஏன்னா உங்கள் வீட்லேயும் குழந்த இருக்குது எங்கள் வீட்லேயும் குழந்த இருக்குது ஒரு ஆரோக்கியமான தகவலை சொல்லிக் கொடுக்கணும் செய்தி நிறுவனங்களுக்கு இதில் வேலையே கிடையாது அவங்களை விட்டு தலைங்க ஓகே இங்கே இருக்கிற முக்கால்வாசி செய்தி நிறுவனங்கள் ஏதோ ஒரு சார்போடு தான் இயங்குது அந்த செய்தி நிறுவனம் வர செய்தி நினைச்சா நீங்கள் பொங்காதீங்க இப்போ இந்த செய்தியில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குது அதாவது நாற்பத்தொம்பது சதவீதம் சொல்கிறாங்க ஐம்பது சதவீதம் சொல்கிறாங்க இல்லையா இதில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்குன்னா இது ஆமாம் உண்மை எனக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் அளவு கூடியிருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் கோடி இருந்த இந்தியாவுடைய கடன் மதிப்பு இப்போ எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கூடமாக கூடியிருக்கு அதாவது ஐம்பத்தி அஞ்சு லட்சத்துலேருந்து எண்பத்தி ரெண்டு லட்சமாக கூடியிருக்கு கடனோட மதிப்பு லட்சம் கோடி நல்லா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா இந்த மதிப்பு கூடுனது எந்த அளவுக்கு நாட்டுக்கு பாதிப்பாக ஆரோக்கியமாக இப்போ ரொம்ப அதுதான் தேவை ஏன்னா நிறைய பேர் நரேந்திர மோடி வந்துட்டுதானே கூடிடுச்சு நரேந்திர மோடி வந்துட்டுதானே கூடிடுச்சுட்றாங்க அது ஏன் கூடிச்சு எப்படி கூடிச்சு எதனால் கூடிச்சு அது கூடுறது சரியா இந்த விஷயங்களில் சரியான புரிதல் இல்லாமல் பேசிகிட்டு இருக்காங்க பெருமை நம்ம வீட்டில் கடை வாங்க முடியாது கடை வாங்கிட்டோம் கூடிடுச்சு அந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாங்க நீங்கள் இந்த இந்த விஷயத்துக்கு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே நான் சொல்ல விரும்புகிற என்னென்னு கேட்டீங்கன்னா கடன்னா என்ன கடன் அப்படின்னா என்ன அதாவது தனிநபர் வாங்குகிற கடன்னா என்ன ஓகே அதாவது தனிநபர் வாங்குகிற கடன்னா என்ன ஒரு நிறுவனங்கள் வாங்குகிற கடன்னா என்ன ஒரு நிறுவனம் வாங்குகிற கடன்னா என்ன ஒரு நாடு வாங்குகிற கடன்னா என்ன இந்த கடனை கொடுக்குற உலக வங்கி வர்த்தக வங்கி வர்த்தக தொடர்பான நிதிகள் வழங்குகிற நிறுவனங்கள் இதெல்லாம் எப்படி செயல்படுது இதுக்குள்ளே இருக்கிற புத்திசாலித்தனத்தை தயவு செய்து மாணவர்கள் தேடி தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஒரு தனிநபர் கடன் வாங்குகிறோம் இல்லையா ஒரு வீட்டுக்காக கடன் வாங்குகிறோம் ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பிக்கிறதா கடன் வாங்குகிறோம் இந்த மாதிரி கடனோட குணங்கள் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன் அது சொல்கிறீங்க அப்படின்னா கடன்னால தப்பு அப்படி ஒரு 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 புத்தி நம்ம மத்தில் மத்தியில் பரவி இருக்கு அது அப்படி கிடையாது கடன்ன்றது சரி அது எப்போனா உன்னுடைய உயரத்துக்கு வாங்கும் போது எடுத்துக்காட்டுக்கு நீ இருபது லட்ச ரூபா வாங்குகிற பத்து பத்து சதவீதம் வட்டியில் அப்படின்னு வச்சுக்கவேன் நீ இந்த இருபது லட்சத்தை வாங்கி ஒரு முதலீடு பண்ணி அதில் ஒரு வியாபாரம் பண்ணி அதில் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் ரிட்டர்ன் பார்க்குறேன் அதாவது முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் வரைக்கும் லாபம் பார்க்குறேன்னா அங்கே பத்து சதவீதம் போக மீது இருபத்தஞ்சு சதவீதம் உனக்கு கை கொண்டு சேரும் அப்போ அந்த இருபது சதவீதம் முதலீடாக போனது மூலமாக உனக்கு வருமானம் கிடைக்குது வியாபாரிகள் கணக்க பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் ஒரு கலசை வாங்குறோமா க கடன் வாங்குறோமா அது ஒரு இடத்துல முதலீடு பண்ணுறோமா அந்த முதலீடு எத்தனை வருஷத்தில் வரும் அந்த முதலீடு போட்டது மூலமாக என்ன மாதிரி வருமானம் கிடைக்கும் அது ரிட்டர்ன் எவ்வளோ கிடைக்கும் இந்த மாதிரியான கணக்கு சரியாக நீங்கள் போட முடிஞ்சது அப்படின்னா தனிநபர் கடனை பற்றியான உங்களுக்கு புரிதல் அதிகரிக்கும் சரியா அதே மாதிரி தான் நிறுவனங்கள் தனிநபர் கடனை மாதிரி நிறுவனங்கள் ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி மிட் டேமில் இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் கார்பரேட் பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் போகும்போது நீ முதலீட்டுகள் எப்படி திரட்டுறாங்க அந்த முதலீட்டு திரட்டுறதுக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்களை கையாளுறாங்க அந்த விஷயங்கள் நீங்கள் படிக்கணும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நாடு இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது நாட்டை பற்றி சரி இந்த விஷயத்தில் நல்லது கெட்டதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முடியுது இந்த தகவல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எங்கே கிடைக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கும் அதாவது நாட்டை பற்றியான ஒரு நாடு வாங்குகிற நம்ம நாடு வாங்குகிற கடன்லாம் எங்கே தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த கடன் பற்றின விவரம்லாம் எங்கே சார் தெரிஞ்சுக்க முடியும் கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக்கல் அஃபேர் இருக்கு இல்லையா நம்மளுடைய நிதி அமைச்சர் அவருடைய வெப்சைட்லேயே கிடைக்கும் டிஇஏ டாட் ஜிஓவி டாட் ஐஎன் இந்த வெப்சைட்லேயே ஒவ்வொரு காலாண்டுக்கும் ஒரு முறை உங்களுக்கு முழு விவரத்தை வெளியிடுவாங்க அதாவது புள்ளி விவரத்தோட என்னங்க எங்கெங்க எவ்வளோ கடன் இருக்குது எவ்வளோ பாக்கி இருக்குது எவ்வளோ ரீபேட் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஃபுல்லாக வெளியிடுவாங்க பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினோட எண்டு அதாவது மார்ச் ஜூன் செப்டம்பர் டிசம்பர் நாலு வெளியிட்டுருக்கா இந்த நாலுலேயும் சேர்த்து பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முடிஞ்சு இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான மூன்றாவது காலாண்டு வெளியிருந்துச்சு நாலாவதுக்கு வெயிட் பண்ணிடுவோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வருஷமும் நாலு முறை வெளியிடுவாங்க அந்த டாக்குமெண்ட்டை
அதோடய விவரங்கள் எல்லாமே நீங்கள் நாட்டுடைய தகவலை கிளிக் பண்ணாலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கேயும் நம்மளுடைய நாட்டில் ஆரம்பித்து அல்ஜீரியாவில் தொட்டு பிரேசிலில் பிடிச்சி அமெரிக்கா வரைக்கும் எல்லா விவரம் நமக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அப்போ நம்ம ரெண்டு விவரங்களை கையில் வச்சுக்கணும் ஒன்று நம்ம நாட்டுடைய முத நிதி அமைச்சர் கொடுக்குற விஷயத்தையும் நம்ம கையில் வச்சுக்கணும் இன்னொன்று மற்ற நாடுகளோட ஒப்பிடுறதுக்காண்டி மற்ற நாடுகளோடு வாங்கியிருக்க கடன் விவரங்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் வச்சுக்கணும் அப்போ வேர்ல்டு பேங்க் டேட்டாவை கையில் வச்சுக்கோ நிதி அமைச்சரோடைய டேட்டா கையில் வச்சுக்கோ இப்போ ரெண்டையும் ஒப்பிட்டு நம்ம பேசணும் சரியா இப்போ இந்த உலக வங்கி இருக்கு இல்லையா அது கொடுக்குற தகவல் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க முடியுதுன்னா உலகத்துலேயும் யார் அதிகமாக கடன் வாங்கியிருக்கா கடன் வாங்கியிருக்கவங்களமா லிஸ்ட்டு எடுத்து பார்க்கும்போது முதல் பத்து இடத்துல வர நபர்கள் இவங்க தான் அதாவது முதல் இடத்துல இருக்கிறது அமெரிக்கா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது யூகே மூன்றாவது இடத்துல இருக்கிறது ஃப்ரான்ஸ் நாலாவது இடத்துல இருக்கிறது ஜெர்மனி இப்படி உலகத்தில் மிகச்சிறந்த பொருளாதார கட்டமைப்பு உள்ள நாடுகள் தான் அதிகப்படியான கடனை வாங்கியிருக்கு இது ஒரு தயவு புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் ஏறக்குறைய நூற்றி இருபது கோடி வரைக்கும் நூற்றி இருபது கோடி கோடி கடன் வாங்கியிருக்கு அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஏறக்குறைய அறுபத்தி ரெண்டுலேருந்து எழுபது கோடி கோடி கடன் வாங்கியிருக்காங்க நம்ம எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியிருக்கோம் சரியா முதல் நல்லா புரிச்சுக்கோ இந்த இடத்துல நீ புரிச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன கடன் அதிகமாக இருக்கிறதுனாலேயே ஒரு நாடு மோசமான தன்மையை நோக்கி போகிறது இல்லை ரெண்டாவது ஒரு நாட்டுக்கு கடன் அதிகமாக கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த கடனை வாங்கி திரும்ப கற்றுற அளவுக்கு அந்த நாட்டுக்கு திறன் இருக்கிறதுனால தான் கொடுக்குறாங்க அந்த திறன் கூடுனா மட்டும்தான் கடனோட மதிப்பையும் கூட்டுறாங்க அதாவது உங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு நாட்டு நடத்துனீங்கன்னா அதுக்கு நான் ஐம்பது லட்சம் ரூபா ஐம்பது லட்சம் கோடி கொடுக்குறேன்னா கொடுத்துருக்கேன் நீ உன்னோடய கட்டமைப்பை இன்னும் நீ மேம்படுத்தினேன்னா அப்போ தான் உனக்கு நான் அறுபது லட்சம் கோடி கடன் தர முடியும் நீங்கள் சாதாரண வீடு வாங்குறதுல ஆரம்பித்து உங்களுடைய பர்சனல் லோன் வரைக்கும் இதுதான் ரூல்ஸு நீங்கள் நாலு லட்சம் வாங்கியிருக்கீங்க அதை ஒழுங்காக கட்டினீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் உங்களுக்கு ஆறு லட்சம் தருவான் அதை ஒழுங்காக கட்டினா அடுத்த வருஷம் பன்னெண்டு லட்சம் தருவான் சரியா உங்களுக்கு உங்களுடைய வருமான விவரங்களை பார்த்துட்டு நீங்கள் திரும்ப கட்டினது கட்டினதில் எந்த அளவுக்கு ஜென்யூனாக இருக்கீங்க பார்த்துட்டு உங்களுடைய கடன் கொடுக்கும் மதிப்பை கூட்டுறான் அந்த கிரெடிட் மதிப்பை கூட்டுறான் இது உங்களுக்கு புரியுதா அதே தான் உலக நாடுகளுக்கும் இது பொருந்தும் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோமா இது உலக வங்கி தகவல் இந்த புள்ளி விவரம் உலக வங்கி தகவல் ரொம்ப நீங்கள் கூர்ந்து பார்த்தா உலகம் தெரியும் தயவு செய்து கவனிங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்லாம் எதுவும் கிடையாது உலகளாத அளவில் நாடுகளுடைய கடன் புள்ளி விவரங்கள் இதில் நம்ம பார்க்குறோம் இதில் நம்ம இந்தியாவோட தடவலை மட்டும் இப்போ எடுத்துருக்கோம் இதில் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஏகப்பட்ட தகவல் நீங்கள் எனக்கு ரெண்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட புள்ளி விவரங்களை அனாலிசிஸ் அதாவது ரொம்ப ஆய்வு செஞ்சுருப்பாங்க நீ அதுக்குள்ளலாம் போய் ரொம்ப குழப்ப வேணாம் குழப்ப விருப்பில் நான் மேலோட்டமும் ஒரு உண்மையை சொல்கிறதுக்காக இருக்க வரேன் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா எக்ஸ்ட்ரால் டெப் ஸ்டாக்ஸ் நோட்டுக்காக இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு நீ கேட்டீங்கன்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இங்கே கவனம் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வாங்குகிற கடன் இருக்கு இல்லையா அதை எப்படியா கட்டுறதுக்கு அளவு அளவு பண்ணிக்கலாம் கரன்சியாக கொடுக்கலாம் குட்ஸாக கொடுக்கலாம் சர்வீஸாக கொடுக்கலாம் அதாவது உலக நாடுகள் வாங்கக்கூடிய கட்ட கடன் இருக்கு இல்லையா அதை திரும்ப கட்டும்போது அவங்க பொருள்களாக தங்களை உற்பத்தி பொருள்களாக கொடுக்க முடியும் இல்லாட்டி தாங்கள் ஏதாவது சர்வீஸ் வச்சுருந்தா அதை கொடுத்து கடனை அடைக்க முடியும் இல்லாட்டி கரன்சியாக கொடுக்க முடியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கும் உலக நாடுகள் யாரும் கரன்சியாக கொடுத்து அடைக்கிறது இல்லை அதாவது நம்ம பர்சனல் லோன் வாங்கிப்போம் இல்லையா ஒரு லட்சம் வாங்கியிருப்போம் அது ஐம்பதாயிரம் பத்தாயிரமாக கொடுத்து அடைக்க முடியா அப்படி அடைக்கிறது இல்லை உலக நாடுகள் எல்லாம் வாங்குகிற கடனை எப்படி அடைக்கிறதுன்னா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் தாங்கள் தயாரிக்கிற பொருட்கள் மூலமாக அதை கொடுத்து அடைக்கிறாங்க இல்லைன்னா தங்கள்கிட்ட இருக்கிற சர்வீஸை கொடுத்து அடைக்கிறாங்க அமெரிக்கா போன்ற நாடுகள் அவ்வளோ கடன் வாங்கியிருக்கேன் ஏன் அவ்வளோ கடன் வாங்குறது தீவிரப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் இந்த ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கிட்டாலே உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதாவது இந்த கடன்களை திருப்பி செலுத்த எப்படி செலுத்த முடியும் உங்கள்கிட்ட உற்பத்தி ஆகிற பொருள்களை கொண்டும் செலுத்த முடியும் நீங்கள் கொடுக்குற சேவைகளை கொண்டும் செலுத்த முடியும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்ன்றது இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க இப்போ நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு நாடு தன்னுடைய கடனை எப்படி திரும்ப செலுத்துது நான் முன்னுக்கே சொன்னேன் ஒரு நாடு அதோடய கரன்சியை கொண்டு போய் செலுத்துறது கிடையாது பொதுவாக தனக்கு உற்பத்தி ஆகிற பொருட்களை வச்சோ இல்லாட்டி தான் ஏதாவது சர்வீஸ் செஞ்சு கொடுத்தோ தன்னுடைய கடனை செலுத்துது சரிங்களா இது எப்படி கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு எடுத்துக்காரன் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்தியாவை பொற
நான் ஒரு எடுத்துக்காட்டு திரும்ப சொல்கிறேன் இதனால தான் கடன் அடைய நான் எக்ஸாக்ட் எக்ஸாக்டாக சொல்கிறேன் இப்படியான வேலைகள் மூலமாக கடனை அடைக்குது ஒவ்வொரு நாடும் இப்போ வியட்நாமில் வியட்நாமுக்கு நம்ம ஓஎம்பிசி எடுத்து கொடுக்கறது மூலமாக கிடைக்கிற லாபம் அந்த அந்த சர்வீஸ் மூலமாக என்ன வருமோ அந்த அமௌண்ட்டை இங்கே கழிச்சிக்க முடியணும் மேலே வியட்நாமுடைய கடன் மதிப்பு அங்கே அதற்கேற்றாப்பில் கூடிக்கணும் நம்மளுடைய கடன் மதிப்பு அதில் குறைக்கப்படும் நான் சொல்கிறது புரியுங்களா மற்ற நாடுகளுக்கு இந்த விதமான சர்வீஸை நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தது மூலமாக உங்களுடைய வேர்ல்டு பேங்கில் வாங்கக்கூடிய இல்லாட்டி அந்த மாதிரி கிரியேட் இருக்க முடியாது அது மாதிரி கடன்கள் அந்த கடன்கள் ஃபுல்லாக உங்களால் அடைக்க முடியும் இதுதான் ஒரு நாடுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதாவது அதிகப்படியான ப்ராடக்ட் செய்யணும் அதிகப்படியான சர்வீஸ் கொடுக்கணும் அதன் மூலமாக கடனை அடைக்க தான் ட்ரை பண்ணணும் அதனால தான் அமெரிக்கா இருக்கு இல்லையா அதிகப்படியான கடனை வாங்கின பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அவங்க அதிகப்படியான ஆயுதங்களை விற்கிறாங்க அதிகப்படியான டெக்னாலஜிஸை விற்கிறாங்க தங்களோட அறிவு அதிகமாக ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க விவசாய பொருள்களை ஏற்றுமதி பண்ணுறத விட தங்களோட அறிவு அதிகமாக ஏற்று பண்ணி பண்ணி அவங்க தங்களுடைய கடனை அடைக்க முடியுது அதனாலேயே அவங்களுடைய கடன் அதிகமாக வாங்கவும் முடியுது நம்ம நாடும் அதிகப்படியான கடன் வாங்குறது தப்பு கிடையாது அது திரும்ப கட்டுற அளவுக்கு நம்மகிட்ட சர்வீஸ் கெப்பாசிட்டி இன்னும் அதிகப்படியான நிறுவனங்கள் உருவாகணும் இன்னும் அதிகப்படியான டெக்னாலஜி நம்ம ஏற்றுமதி பண்ணணும் எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம ஓட்டு மிஷின் ஓட்டிங் மிஷின் வச்சுக்க வச்சுக்கோங்க அந்த ஓட்டிங் மிஷின் மற்ற நாடுகள் வாங்க விரும்புகிற அளவுக்கு நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் நம்மள்ட்ட இருந்து வாங்கணும் இந்த புள்ளி உரம் இல்லையா தயவுசு புள்ளி உரங்களை பார்த்து ரொம்ப குழம்பாதீங்க ஏன்னா புள்ளி உரங்களை பற்றி உங்களால் உண்மையை கண்டுபிடிக்க முடியும் இந்த புள்ளி உரங்களை பாருங்கள் இந்த வேர்ல்டு பேங்க் குரூப் ஆர்கனைசேஷனுடையது இந்த புள்ளி உரம் இந்தியாவுடையது அதாவது கடந்த டிசம்பர் வரைக்கும் என்னென்ன வாங்கிய கடனை திருப்ப செலுத்தியிருக்காங்கன்ற விஷயம் இதை ஏன் நம்ம பார்க்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க இதை நீங்கள் இது இது ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது உங்களால் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த தகவல் வேர்ல்டு பேங்கில் கிடைக்கும் சரிங்களா தாரணமாக நான் சொன்ன வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் எடுக்க முடியும் இதில் என்னென்ன விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேர்ல்டு பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் லோன் நம்பர் என்ன அதோடய இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன திரும்ப கட்டப்பட்டிருக்கா இல்லையா அந்த பேங்க் லோனு யாருக்காக கொடுத்தது எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த விவகாரம் மட்டும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கணும் ஓகே இதில் நல்லா கவனிங்க இதில் யார் யார் கொடுத்துருக்காங்கன்றதுனா இந்தியன் ரயில்வே வருதா இந்தியன் ரயில்வே வரும் அதே மாதிரி மற்ற கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபுல்லாக அவ்வளோ எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்தியன் கவர்மெண்ட் மட்டும் நேரடியாக வாங்குறது கிடையாது இந்தியன் கவர்மெண்ட்டு கீழே இருக்கு இல்லையா ஸ்டேட் அண்ட் தென் அதுக்கு இருக்கிற லோக்கல் பாடி ரயில்வே டெலிகாம் செக்டார் இந்த மாதிரி எல்லா செக்டார்லேருந்து வாங்குவாங்க விவசாயத்துறை வரைக்கும் விவசாயத்துக்கு தேவையான மானியங்கள்லாம் கொடுக்குறாங்களே அதில் உலக வங்கியிலேருந்து வாங்கி கொடுக்குறதுலாம் உண்டு தூய்மை இந்தியா திட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த தூய்மை இந்தியா திட்டம் வரைக்கும் உலக வங்கியில் நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் இந்த விதமான கடன்களை எப்படி செலுத்தியிருக்காங்க திரும்ப இந்த விதமான கடன்கள் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க இந்த விவரம் தான் இந்த புள்ளி உரத்தில் நம்ம பெற முடியும் சரிங்களா இதில் இதை ஏன் ரொம்ப முக்கியமாக சொல்கிறேன்னா இதில் நீங்கள் இன்னொன்று கவனிக்கணும் அது என்னென்னா தனியார் உள்ள வருவாங்க டாட்டா அயன் வருது ஐசிஐசிஐ முக்கியமாக பேங்கிங் செக்டர்லாம் நிறையா வரும் இவங்களும் உலக வங்கியில் கடன் வாங்குறாங்க அந்த விஷயம் என்னன்றத நீ புரிஞ்சுக்கணும் சரியா இது எல்லாம் சேர்த்து தான் நம்ம நாட்டுடைய ஒட்டுமொத்த கடன் மதிப்பு கால்குலேட் பண்ணப்படுது சரிங்களா இது எப்படி செலுத்துகிறாங்க திரும்ப செலுத்துகிறாங்க இது எவ்வளோ வாங்கினாங்க எப்போ வாங்கினாங்க எதற்காக வாங்கினாங்கன்ற ஒட்டுமொத்த தகவலும் வேர்ல்டு பேங்க் தரும் வேர்ல்டு பேங்க் கொடுக்குற இன்ட்ரெஸ்டோடைய மதிப்பும் இங்கே தெரியும் சராசரியாக நாலு புள்ளி அஞ்சு சராசரியாக எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு புள்ளி அஞ்சு இருக்கும் இல்லை நாலு இருக்கும் சில அந்த தூய்மை இந்தியா திட்டம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்கள் கொடுக்கும்போது ரெண்டு மூணு பர்சன்டேஜ் ரொம்ப கம்மியாக கொடுப்பாங்க சில ரொம்ப வசதி இல்லாத நாடுகள் இருக்கு இல்லையா ஏழ்மையான நாடுகள் அந்த நாடுகளுக்குலாம் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் தான் கொடுப்பாங்க இது ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேர் என்ன பண்ணால் உலக வங்கியிலேருந்து வங்கி கடனை வாங்கி இவங்க வாயில் போட்டாலும் போட்டுருவாங்க அப்படின்னு நினைக்க வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம மக்கள் அப்படிலாம் நினைப்பாங்க யாராவது வாங்கினா வச்சுக்கவே அரசியல்வாதினால கொள்ளை அடிக்கிறேன் அப்படி ஒரு மென் ஒரு அப்படி அப்படி ஒரு மைண்ட் செட் வந்துருச்சு நமக்கு அதெல்லாம் என்ன போனால் இந்த வாங்கின நம்ம பேரை சொல்லி வாங்கி இந்த லோன் ஃபுல்லாக இவங்களே வச்சுக்கிற போகிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் போகக்கூடாது இந்த மாதிரி லோன் கொடுக்குது இல்லையா அந்த உலக வங்கியை ஏகப்பட்ட கட்டுப்பாடுகள் வச்சுருக்கோம் எடுத்துக்காட்டுக்கு நீங்கள் ஒரு வீடு கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த வீடு கட்டுக்கான லோன் உடனே ஃபுல்லாக கையில் கொடுத்துருவான் இல்லை உங்கள் கையில் கொடுத்துருவானா கிடையவே கிடையாது ஒவ்வொரு தளமாக முடித்து அது மொத்தமாக கிளியர் பண்ணி கொடுப்பாங்க கரெக்டாக எல்லாத்தையுமே
ஐசிஐசிஐ பேங்க் எல்லா வங்கிகளும் கூட கடன் வாங்க முடியும் நம்ம கொடுக்குற கிரெடிட் லிமிட்டை பொறுத்து கடைசியாக இதோட இந்த பதிவில் முக்கியமான கடத்துக்கு வந்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் நீ ஒரு நாடு கடன் வாங்குறது சரியான்னு பார்த்தோம் நாடுகளில் அதிகமாக கடன் வாங்குற நாடுகள் யார் யாருன்னு பார்த்தோம் அந்த கடனை எப்படி ஒரு நாடு திருப்பி செலுத்த முடியுன்றது பார்த்தோம் நம்ம இந்தியாவுடைய கடன் பற்றியான விஷயங்கள் என்ன அது எங்கே கிடைக்கும் மற்ற நாடுகளுடைய புள்ளி உரங்களை எங்கே கிடைக்கின்ற விஷயம் பார்த்தோம் இப்போ கடைசியாக நம்ம ஒரு விஷயம் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ கடை வாங்கலாம் கடை வாங்குறது சரி ஆரோக்கியமான விஷயம் தெரியுது அது எவ்வளோ கடை வாங்கினா நமக்கு ஒரு புத்தி இருக்குமா இல்லையா இது என் மட்டத்துக்கு நான் சொல்கிற விஷயம் சரிங்களா இது ஏகப்பட்ட கால்குலேஷன் இதில் இருக்குது பட் என் மட்டத்தில் அதுலேருந்து என்னால் என்ன சொல்ல முடியும்னா உங்கள் நாட்டுடைய ஜிடிபி இருக்கு இல்லையா உங்களுடைய நாட்டுடைய ஜிடிபியில் நீங்கள் அறுபது சதவீதம் வரைக்கும் வாங்கலாம் அறுபது சதவீதம் வரைக்கும் கடன் வாங்கலாம் தப்பே கிடையாது ஏன்னா அந்த அறுபது சதவீதம் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி தான் எந்த பிரச்சனையும் வரைய வராது ஆனால் நம்ம நாடு எவ்வளோ வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம ஒட்டு மொத்த ஜிடிபியில் வாங்குறது இருபது சதவீதம் தான் வாங்கிருக்கோம் நான் சொல்கிறதுங்களா நாடு உண்மையிலேயே கடன் அதிகமாக வாங்கல கடன் குறைச்சி வாங்கும் கடன் இன்னும் அதிகமாக தர முடியும் உலக வங்கினால நம்மளாலே வாங்க முடியும் ஆனால் பிரச்சனை எங்கே வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த நாட்டில் இந்த பொருளாதார கட்டமைப்பும் நீதித்துறை கட்டமைப்பும் ரொம்ப மோசமாக இருக்கு ஏதாவது ஒரு திட்டத்தை நான் கொண்டு வரேன் அதாவது முப்பத்தி நாலாயிரம் கோல் இங்கே ஒரு ஒரு பெரிய பார்க் இல்லாட்டி ஒரு ஐடி பார்க்கு கொண்டு வரேன் இல்லாட்டி ஒரு பெரிய பாலம் கட்டுறதுக்கான திட்டத்தை நான் போகிறேன்னு வச்சுக்கோமே அந்த திட்டத்தை உடனே நிறுத்தி ஸ்டாப் பண்ண முடியும் இங்கே ஒரு பத்து ஆர்கனைசேஷன் சேர்ந்து நான் இயற்கை ஆர்வலர் இதனால் இயற்கை கெட்டு போச்சுன்னு சொல்லி போட்டு போகலாம்னு வச்சுக்கோமே ஸ்டே ஆர்டர் ஸ்டே ஆர்டர் வாங்கிடலாம் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா நீதித்துறைக்கு இந்த ஃபைனான்ஷியல் மேட்ரு விஷயத்தில் பெரிய அளவு இங்கே கிளாரிட்டி கிடையாது ஒன்று இன்னொரு ரொம்ப பெரிய அளவு தாமதம் அதனால் என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா இந்த முப்பத்தி நாலாயிரம் கோடி உலக வங்கி சேங்ஷன் பண்ணுதுன்னா அது இன் டைமில் நம்ம எடுக்க முடியாது அந்த இன் டைமில் நம்ம எடுத்து பயன்படுத்தி அந்த திட்டத்தை முடித்தா மட்டும்தான் முழு லோன் நம்ம கை கிடைக்கும் இல்லைன்னு வச்சு அது இடையிலே கேன்சல் ஆகிடும் அதுதான் நீங்கள் அது முன்னுக்கு நான் காட்டின புள்ளி வருஷம் பார்த்துக்க முடியும் நிறைய திட்டங்களுக்கு ஒரு பாதி முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் வரும்போதே அந்த திட்டத்துக்கான லோன் கேன்சல் ஆகிடும் க்ளோஸ் ஆகிடும் ஏன்னா நீங்கள் இவ்வளோ காலத்துக்குள்ளும் அந்த திட்டம் அந்த அந்த லோன் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணியாகும் அந்த இவ்வளோ காலத்துக்குள்ளும் அந்த லோன் நீங்கள் எடுத்துருக்கணும் ஆனால் எடுக்காமல் நீங்கள் தாமதப்படுத்தினால அந்த லோன் கேன்சல் ஆகிடும் இந்த நீதித்துறை மற்றும் இங்கே இருக்கிற பொருளாதார சிக்கல் சிக்கலான வடிவம் இருக்கு இல்லையா அதனால தான் காரணம் நம்ம அதிகமாக லோன் வாங்க முடியல உண்மையிலே சொல்லப்போனால் நம்ம இன் இப்போ இருக்க எண்பத்தி மூணு லட்சம் கோடி இருக்குது இல்லையா அதை விட மூணு மடங்கு அதிகமாக கடன் வாங்கிக்கணும் அது தப்பு ஒன்றும் கிடையாது அப்படி வாங்கியிருந்தோம்னா இங்கே பல திட்டங்களை உருவாக்கிட முடியும் எடுத்துக்காரத்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்தியா முழுவதும் தூய்மை இந்த திட்டத்தின் மூலமாக எல்லா இடங்களும் இருக்கிற தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நாற்பத்தெட்டு சதவீதம் இருந்த அந்த கழிப்பறை வசதி இருக்குது அது தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் நிறைவேற்றிருக்கோம் அது எங்கேருந்து வாங்கியிருக்கோம் உலக வங்கியில் வெறும் ரெண்டுலேருந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸில் சாரி இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சொல்கிறது புரியுங்களா இந்த மாதிரி நிறைய கடன் வாங்கி நல்ல திட்டங்களை உருவாக்கிருக்க முடியும் மக்களுக்கான திட்டங்களை கடன் வாங்குறதுக்கு நம்மகிட்ட ஒரு தெளிவான பொருளாதார திட்டங்கள் இல்லை அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நீதித்துறையும் இல்லை இந்த சிக்கல்னால தான் நம்ம இருபது சதவீதம் வாங்கிடுவோம் கடன் இது அறுபது சதவீதம் வாங்கலாம் நல்லா கவனிக்க இந்த இடத்துல அமெரிக்கா நூற்றி பதினஞ்சு சதவீதம் வாங்கியிருக்கோம் மற்ற நாடுகள்லாம் நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி வாங்கியிருக்காங்க முந்நூற்றி பதிமூணு சதவீதம் யார் யூகே முந்நூற்றி பதிமூணு சதவீதம் நூறு சதவீதம் தாண்டிட்டான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அறுபது சதவீதம் நம்ம வாங்க முடியல நம்மால் நம்ம சொல்கிறேன் ஏன் இவங்களுக்கு நூறு சதவீதத்துக்கு மேலே ஜிடிபி விட நூறு சதவீதத்துக்கு மேலே கடன் கொடுக்குறானா அந்த அளவுக்கு அவங்க நீதித்துறை வெளிப்படையாக இருக்குது அவங்களோட பொருளாதார தன்மை வெளி வெளிப்படையாக இருக்குது இங்கேயே நீதித்துறை தாமதம் பொருளாதாரம் ரொம்ப சிக்கலாக இருக்குது இப்போ ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் நரேந்திர மோடி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே தொழில் தொடங்குறது ஈஸியாக இருக்குது அது முழுக்க ரொம்ப சிக்கல் ஸோ இந்த பதிவில் நம்ம என்ன பதிஞ்சோம்னா எண்பத்தி ரெண்டு லட்சம் கோடி இருக்கிறது உண்மை லோன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்ற சொன்னோம் எங்கெங்கே அந்த தகவல்கள் நாட்டுடைய க கடன் விவரங்கள் எங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் உலகளாவிய கட நாடுகளுடைய கடன் விவரங்களை எங்கே தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த விஷயம் பார்த்தோம் நாடுகள் யார் அதிகமாக கடன் வாங்கியிருக்காங்கிற விஷயத்தை பார்த்தோம் ஏன் அந்த கடன் வாங்கியிருக்காங்க எப்படி கடன் கொடுக்கப்படுதுன்ற விஷயத்தை பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து
ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வீடியோவில் இவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் பதிவோட இறுதியில் நான் சொல்ல விரும்பி இதுதான் கடனுடைய மதிப்பு கூறிக்கிட்டே தான் போகும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்ன ஆப்பிள் நிறுவனத்துடைய கடன் மதிப்பு என்னன்னு கேளுங்க இப்போ எவ்வளோ பாருங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னுக்க ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியுடைய கடன் மதிப்பு இப்போ நாற்பதாயிரம் கோடி ஏறக்குறைய அஞ்சு மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு ஆனால் அவங்களுடைய உற்பத்தியும் அதிகரிச்சிருக்கு ஒரு நிறுவனம் ஆகட்டும் ஒரு நாடாகட்டும் இதுதான் உண்மை கடன் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது தப்பு கிடையாது அதை திரும்ப கட்டக்கூடிய திறன் உனக்கு வளர்ந்துருக்கான்றது தான் முக்கியம் இதை நீங்கள் சரியாக தெளிவாக தேடி ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி தங்களுடைய கடனை திரும்ப செலுத்துன்ற தயவு செய்து தேடி படிங்க இங்கே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கடன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பொது திட்டத்துக்கு மக்களுடைய நலனுக்காக கடன் வாங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காசை வாங்கி களம் தீனி கொடுக்குறது தான் தப்பு நான் சொல்கிறது புரிய அந்த கடனை வாங்கி உங்களுக்கு பாத்ரூமு டாய்லெட் ரூம் கட்டி கொடுக்குற பாருங்க அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா இந்த கடன் இந்த களம் தீனா உங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனம் கிடையாது ஆனால் டாய்லெட் ரூம் கட்டி கொடுத்தா வச்சுக்கோங்க நாட்டில் பரவுற தோ எண்பது சதவீதம் நோய் காரணமே தூய்மையில்லாத தண்ணீர் அந்த செலவை கட்டுப்படுத்திடும் அதாவது நோய்கள் பரவ பரவுவதை கட்டுப்படுத்துகிற மூலமாக ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஆகிற திட்டீர் செலவுகள் இருக்கு அதாவது மருத்துவ செலவுகள் அதை கட்டுப்படுத்த முடியும் அது ஏறக்குறைய முதலீடு தான் மக்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கான முதலீடு அதை விட்டு நீ கலெக்டிவ் போடுற மாதிரி அதுதான் தப்பு இந்த மாதிரி கடன்கள் இப்போ நான் இருபது பர்சன்ட் சொல்ல ஜிடிபியில் நீங்கள் அறுபது பர்சன்டேஜ் கடனை வாங்கி இந்த சாகர் மாலை மாதிரி திட்டங்களை விரைந்து முடிக்கிறதுக்கு வழியை பார்க்கணும் ஏன்னா உலகளாவிய அளவில் இந்த நீர் போக்குவரத்து இருக்கு இல்லையா அதில் தான் சரக்கு கையாளும் திறனை கூட்டியிருக்காங்க அது வெஸ்டர்ன் ஆகட்டும் சைனா ஆகட்டும் சைனா முன்னேறினது காரணமே அவருடைய நீர் போக்குவரத்து இருக்கு இல்லையா தண்ணீர் போக்குவரத்தில் அவன் சரக்குகளை கையாள்றதில் மிகப்பெரிய அளவில் திறனை வளர்த்துக்கிட்டது உங்களுடைய தண்ணீர் போக்குவரத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய சரக்கு கையாளும் திறனை கூட்டுறதுக்கு இந்த சாகர் மாலை மாதிரி திட்டங்களில் அதிகப்படியான முதலீடுகள் பண்ணுறது நாட்டுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய அளவில் நன்மை தெரியும் அப்படி நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சி கூடும்போது இன்னும் உங்களுடைய ஜிடிபி குரோத்து கூடும் ஸோ கடன் வாங்குறது ரொம்ப முக்கியம் அந்த கடனை எந்த விதமாக பயன்படுத்துகிறாங்கன்றது முக்கியம் ஒரு நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு தனிநபரை பொறுத்த வரைக்கும் நன்றி